hii karibu tena katika kujifunza aina nyingine ya cheni tutahitaji vifaa vyetu kama hivi vinavyoonekana roki chuma kwa ajili ya roki shanga na kiringi kidogo pia timba ngumu tutatengeneza design ya cheni kwa mwanzo wa cheni yetu ile ya njia mbili ambayo tayari tumeshaiona kama hii tahakikisha kwamba cheni yangu hailegei na ivuta inakaza baada ya hapo naifunga nitaanza kwa kuweka roki kwanza lakini pia unaweza ukaweka mshoni nitaingiza timba zangu katika hiki chuma kisha nitafunga funga fundo na kaza fundo nene ili lisichomoke na kuachia cheni yetu tafunga kisha nitabana bana Baada ya kuibana tachua ringi hii ndogo na kuingiza hapo Taingiza ringi ndogo kisha nitachukua roki yangu nitaweka nitabana hii naweza nikaifanya ni hatua ya mwisho nimeamua nifunge moja kwa moja hapa ili uzi timba yangu isinisumbue baada ya hapo nitachukua timba ambayo ni hii takata kimo kile kama nilichokata cha hapa nitaingiza timba yangu ndacha hapa shanga ya kwanza ya chini shanga ya pili ndipo nitaingiza timba yangu kisha nitaivuta nitaivuta na kuishika pande mbili kushoto na kulia pande zilingane kama kawaida baada ya hapo nitachukua shanga nilianza kwa shanga ndogo hii size ni namba sita ndatumia hii shanga kubwa size namba nane nitaingiza shanga kwenye mkono wangu wa kulia ya kwanza ya pili shanga ya tatu nitaingiza lakini sitoishusha kwanza chini nitachukua timba ya mkono wa kushoto nitaingiza tena katika hii shanga ndipo nitashusha timba zote chini kama hivi baada ya kufikisha chini naona kabisa huu uzi wa mkono wa kushoto una ni direct moja kwa moja kwamba unatakiwa kuelekea huku. Kwa hiyo natakiwa ni uingize katika shanga hii ya chini na ufuatia. Nitashika nchi ya uzi wa kushoto taingiza katika tundu la shanga inayofuatia kisha nitaivuta. Nikivuta italeta umbo kama hili. Baada ya hapo naendelea nitaingiza shanga hii katika timba ya kulia nitaingiza shanga hii katika timba ya kulia lakini sishushi chini narudishia timba ya kushoto kisha nashusha chini itashuka kama hivi Itashuka kama hivi tunavyoona kama kawaida timba yetu ya mkono wa kushoto 
inatuelekeza tuelekee katika shanga inayofuata hii ya chini. Nitaingiza timba ya mkono wa kushoto katika shanga hii kisha nitavuta timba zangu zote. Baada ya kuvuta chini yangu itaendelea kujiunda kama hivi. Nitaendelea na zoezi hilo hilo la kuingiza shanga kulia na shanga kushoto. Lakini sishushi kwanza hii naingiza timba tena kulia ndipo nashusha timba zote chini. Baada ya kushusha chini taendelea kufuata timba yangu inavyonielekeza kwamba niingize shanga inayofuatia ambayo ni hii ya kushoto chini. Nitaendelea na ili zoezi mpaka nitakapofika mwisho. Cha msingi ninapoanza nianze na shanga tatu, lakini hapa ninapoendelea naendelea kuingiza shanga mbili. Moja na ingiza inaacha inashuka ya pili siishushi na irudishia timba ya kushoto na ya kulia ndipo naishusha chini naendelea kuingiza uzi na kuendelea mpaka kufika mwisho nikifika mwisho chini yangu itakuwa kama hivi itakuwa imekamilika kama nilivyoanza kufunga roki kwa hiyo mwishoni nitamalizia kwa kufunga roki ya kuwekea mkufu ambao utatusaidia kuongeza na kupunguza ukubwa wa chini. Kama tunavyoona cheni ipo tayari kwa ajili ya kuvaliwa. Unaweza ukafungia mwanzoni hapa lakini unaweza ukasogeza kulingana na ukubwa wa shingo ya mtu. Paka hapo nimefikia mwisho wa kipindi. Karibuni tena katika kipindi kijacho.